常常幻想一种绅士游戏，想象拼凑姐姐现在几岁，隐藏在世界的哪一个角落，过着怎样的人生。她躲在街角，熙来攘往人潮中，随时准备给我一个惊喜，告诉我一切都是假的，一切苦难都没有发生过，我们的家庭从来没有破碎。生命如花朵。投影。第三场。美国的味道。投影完成。民国六十六年，妈妈飞美国的班机在清晨时分，她坚持我们小孩不能到机场。他不能面对这样的送别场面。我记得那天你阿妈特意早起，煮了少见的丰盛早餐，为他一向不和的媳妇见面。最最引人懂事你姐姐的泪水满眶，李喜冲上洗手间，哗哗的流水声盖不住他压抑的哭声。下楼，弟弟第一个爬上去楼阳台，看着路上的妈妈，终于大声哭出来。隔着铁栏杆，妈妈的背影越走越远，我闻到一丝昙花的香气。从小，阿妈在阳台种满昙花，一大盆一大盆，毫无美感，只为了摘花当药引。阿妈半夜守候，摘下绽放的昙花。加冰糖熬汤给我吃。他听邻居说，昙花可以治好我的气喘病，就是深信不疑。昙花的味道就像种在我的身体，排结生根，绽放与叶未央。妈妈和阿妈完全相反，只要我生病，她只带我去儿童保健医院，在新一路国际学社的对面，一层广袤的平房。大厅挂号处摆着一座当时好少见的昂贵旋转木马，白色小马披挂着华丽的织锦皮鞍。打完针，我一定能搭上好几趟木马作为犒赏，然后走到对面的小美冰淇淋吃香蕉船。妈妈熬到转机大阪机场，才打国际电话跟我们报平安，她保证一定会搬到绿卡。妈妈明年一定接你们四个小孩到美国住。只是突然间，妈妈泣不成声。我们年纪太小，还不知道她在说谎。拿绿卡是一件多么困难的事，遥远而不可预期。我很确定，就在那个清晨，大阪机场收讯微弱的那通电话。开始丧失对妈妈聆听声音的记忆，母亲成为抽象的存在，我的母亲从此无声藏匿在她应急寄来的美金现钞，一张一张百元现钞整整齐齐折叠在她写满娟秀字迹的信纸里，我拼了命想象字迹背面，母亲在纽约生活的真实细节。闭上眼睛，希望出现画面、声音、事件、味道和体温。可是母亲的信线索太少，每个月重复出现的字句总是：不会美，俊智，阿梅，阿迪，妈妈在美国拼命工作，希望早一天把你们接来团圆。这个月的四百元，三百元交给阿妈家用。
，会免住散步不佳，交六十元。另外，你们每人十元零用钱。等妈妈下个月赚更多钱，再寄多一点回去。我不动写了，妈妈要赶去做工了。是的，还有一种美国的味道，我差点遗忘。日后，在我留学纽约的年月，在 Brooklyn 犹太区一个老式的糕点铺子，我无意中尝到一款椭圆形状、不规则、完全没有切割的巧克力，一股苦涩的味觉通过舌头直冲鼻端、脑门，霎时我浑身充塞着失去母亲的心电的童年。穿过时间而来的复杂思维，笼罩全身。我的母亲被遗忘在美国，她的孩子们被遗忘在新店。标题投影，第四场，星星知我心。投影完成。民国六十六年，爸妈逃到美国之后。我和弟弟妹妹搬回新店老家，跟阿公阿妈住。爸妈央求在台大对面开西装店的三姑姑收留姐姐，到高中联考考上好学校为止。姐姐已经在长安女中读二年级，爸妈怕转学影响她的功课。那几年，你三姑其实也被你爸爸倒了许多次房钱，她完全不敢让三姑丈知道。连他西装店里一堆车不边的欧巴桑都被牵连，最后都得看你靠你三姑姑负责善后还钱。你三姑还是让姐姐住下。台大对面新生南路，那是叫大学口，一排都是矮房子。你三姑的西装店叫永安西服号，殷实朴素，稳扎稳打。两层楼的铺子上头搭了给学徒住的铁皮阁楼，在那个年代，裁缝是要三年四个月才出师的专门行业。两个南部乡下来的愣小子住在阁楼上，每天起个大早，帮头家娘扫地打杂，一整天埋手布纸、烫斗、大剪刀，随着收音机里传来凤飞飞的《重女幸福》。粗哑的嗓音跟着哼起来，日期有工号过流水的年华。So, 新店区起落破落的木屋，铁栏的乡间比起来，只有姐姐继续留在原来的世界。我们三辈剥夺的一切，无父无母，只有年迈操劳的阿公阿妈。日复一日，让我们挑柴生火，为鸡包球。我们三，在没有变化的乡间，想念过去的一切。旧时王谢堂前夜，飞入寻常百姓家。我们如此羡慕能留在台北花花世界的姐姐。只是我当时不太懂，为什么姐姐好像越来越沉默，脸上照着早熟的忧愁的神色，不太跟我们这些小孩玩在一起了。后来，我国三那年一样为了联考，借助干爸家的阁楼苦读一年，有点懂得姐姐当时寄人篱下心里的隔阂。干爸干妈其实对我蛮好，每天帮我准备有鱼有肉、比阿妈家丰盛多了的便当。他们一直说要我吃得好，才能专心拼联考。是那一年，除了吃饭下楼，吃完了我就快快上楼，几乎分分秒秒待在阁楼闭锁的小世界。这不是自己的家。我一下楼，原本自然欢笑的气氛。
就加个零秒。敢把全家开始特勤对我这个寄宿者嘘寒问暖，问我习不习惯？多少伤心体悲，忧伤心头，只有星星知道我的心。今夜，多少失落的梦。只有星星牵挂我的心。见了我们三和台北的姐姐，不同的技术者，每天同时扭开电视，无光幕，八点钟一定准时收看台视的《星星知我心》。随着剧情的进展，偷偷流眼泪。吴静贤，你的苦命妈妈秋霞，和早熟压抑的大姐石安妮秀秀，一集又一集试着和东东弯弯、佩佩、冰冰团聚。费尽千辛万苦，我早就知道真实的人生也是一场没有止境的通俗剧，蕴藏了多少待解的谜题。只是我家的这一场戏，并没有圆满的大结局。父亲问我。是我不可能知道。